ഈശു മിഷായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ വലിയ നോമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയെ നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം പിതാവ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ തൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് സത്യം ദൈവമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സത്യദൈവത്തിൽ ചരിക്കാതെ നന്മയുടെ പാതകൾ മറന്ന് ലൗകിക സുഖങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന തലമുറയെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ നാരിക ശക്തികൾ തകർത്ത് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് തിരുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ പാപസാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുതാപത്തോടെ അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നാം നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാം അറിഞ്ഞ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശ പാത്രമാകാനാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം അത് നമ്മുടെ സഭയാണ് സഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു ഈ വിളി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നേരായ പാതയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ